हेलो स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर एटीन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी कि आज हम जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे सो स्टार्ट टूडेज टॉपिक फॉरन पॉलिसी इट इज़ द पॉलिसी विच इज़ अडोप्टेड बाई ए कंट्री अगेंस्ट अदर कंट्री मतलब जो विदेश नीति है उससे हमारा आशय ये होता है कि इसमें एक देश अन्य देशों के प्रति जो नीति अपनाता है उसे हम फॉरन पॉलिसी कहते हैं यानी कि विदेशों के इसके साथ जिस तरीके से हम हमारी जो पॉलिसी है उसे डिस्कस करते हैं उसे फॉलो करते हैं उसे उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जैसे भारत है भारत के अपने अन्य जो देशों से किस तरीके से रिले किस तरीके की रिलेशनशिप है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहलाती है दिस टू इस्टेब्लिश द रिलेशन विथ अदर कंट्रीज़ इसके इसी के से ये जो अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे किस तरीके से हमारे जो रिलेशनस हैं वो इसके अंदर कंसिडर होते हैं वॉट एवर पॉलिसीज़ आर अडोप्टेड आर कोड फॉरन पॉलिसीज़ और इनका जो अनुसरण किया जाता है इनको जो अडोप्ट किया जाता है उसे हम फॉरन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के नाम से जानते हैं द नेक्स्ट द नेक्स्ट इज कॉलोनिज़म कॉलोनिज़म का मतलब जो हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद कॉलोनिज़म लिज्म इज द पॉलिसी बाय विच एनी फॉरेन पावर बाय इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पावर ऑन ए कंट्री फॉर मोर प्रोग्रेस एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द कंट्री यानी कि जो उपनिवेशवाद है उसमें हम देखते हैं कि जो एक देश है वो अन्य एक जो राज्य है उसके ऊपर अन्य राज्यों के द्वारा शासन किया जाता है उनके ऊपर जो पावर्स है वो इस्टेब्लिश करते हैं राजनीतिक जो शक्ति है वो दूसरा देश अपनी राज पॉलिटिकल पावर उसके अंदर चलाता है जिससे कि उस देश का जो उस देश की जो प्रोग्रेस है उसको वो है रोक देता है और उसके जो रिसोर्स हैं उसे अपनी कंट्री यानी कि अपने देश के लिए उसे इस्तेमाल करता है उसे हम कॉलोनाइज यानी कि उपनिवेशवाद कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो ब्रिटेन है जैसे ब्रिटेन ने भारत को अराउंड 190 नाइन्टी ईयर्स तक अपना कॉलोनाइज़र बनाए रखा था किस तरीके से भारत पर जो विदेशियों के द्वारा शासन किया जाता था तो उसे ही कॉलोनिज़म यानी कि जो उपनिवेश कहा जाता है इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद फॉर द फुल फॉर्मेट of the interest by a country and establish the domination on other countries and later on establishment of rule of these countries यानी कि साम्राज्यवाद से हमारा आशय है कि एक देश के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों को डोमिनेट यानी कि उन पर अधिकार किया जाता है और बाद में वहाँ पर अपना जो एम्पायर यानी कि डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है उसे इम्प्रेलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद कहते हैं द नेक्स्ट इज एपार्थिज इट मीन्स रंग भेद एप्रीहेट इट थ्रेड वाज द एक्टिव डम डिस्क्रमिनेशन विद पीपल ऑन बेसिस ऑफ देयर कलर एंड रेस प्रैक्टिस्ड बाई साउथ अफ्रीका इन द लेटर हाफ ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी यानी कि रंग भेद से आशय यह है कि जो जिस देश में एक रंग और जो उसकी नस्ल के आधार पर मनुष्यों से यानी कि जो मानव होता है लोग होता है लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसे रंग भेद कहा जाता है जैसे कि जो बीसवीं शताब्दी आदि बीसवीं शताब्दी तक जो साउथ अफ्रीका है उसके उसमें इस तरीके का शासन देखने को मिला था पंचशील 
प्रिंसिपल्स यानी कि जो पंचशील के सिद्धांत क्या थे इट मीन्स द फाइव प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कंडेंट यानी कि जो पांच इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आचरण के इस तरीके के पांच सिद्धांत थे उन्हें पंचशील के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दिस प्रिंसिपल गिव ए न्यू बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस जो पांच सिद्धांत थे जिन्हें पंचशील कहा जाता है उसने भारत की विदेश नीति को एक नया आयाम दिया था नई आधारशिला उसने रखी फॉर दिस प्रिंसिपल द वर्ड पंचशील वाज फर्स्ट यूज ऑन अप्रैल ट्वेंटी फोर्थ नाइनटीन फिफ्टी टू जो पंचशील सिद्धांत में जो पंचशील नाम का प्रयोग सबसे पहले चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन में किया गया था द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पंचशील आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिश द लिस्टिंग पीस इन द वर्ल्ड विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये जो पांच जो प्रिंसिपल हैं पांच जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं नेक्स्ट इज यू एन ओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फोर्थ नाइनटीन फोर्टी फाइव द चीफ एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशन जो यू एन ओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस में की गई थी इसका प्रमुख जो लक्ष्य माना जाता है वो वर्ल्ड में यानी कि जो विश्व में है किस तरीके से पीस यानी कि जो पीस यानी कि जो विश्व शांति बनाए रखना इसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स द हेड क्वार्टर इज ए न्यूयॉर्क इसमें इसको बनाए रखने के लिए इसके बहुत सारे संगठन इसके बहुत से अंग माने गए हैं और साथ ही साथ जो न्यूयॉर्क शहर में इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थापित किया गया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे हम इंटरनेशनल आईएमएफ भी कहते हैं इस्टेब्लिश ऑन दिसंबर ट्वेंटी सेवन नाइनटीन फोटी फाइव इन वॉशिंगटन यू एस ए यानी कि सत्ताईस दिसंबर उन्नीस सौ पैंतालीस को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई द चीफ एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू इस्टेब्लिश मॉनिटरी कॉरपोरेशन इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से जो अलग अलग जो देश हैं उसमें मौद्रिक सहयोग स्थापित किए जाए इन रियलिटी इज स्टार्टेड वर्किंग ऑन मार्च फर्स्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन वास्तव में इसने अपना कार्य प्रारंभ एक मार्च उन्नीस सौ सैंतालीस को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था एंड इज अदर ऑफिस इन द पेरिस एंड जिनेवा इसके तहत इसके जो मुख्यालय तो जो हेड क्वार्टर तो वाशिंगटन में है बट इसके इसके साथ दो पेरिस और जिनेवा में भी इसके कार्यालय स्थापित किए गए हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एनी चेंजेस इन इन्वायरमेंट विच कॉजेज डिक्लाइन इट इज क्वालिटी यानी कि जो पर्यावरण का वह कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण की गिरावट में योगदान देता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है आतंकवाद जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म आतंकवाद के प्रति शून्य सहदृश्यता की नीति प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टूअर्ड टेररिज्म यानी कि भारत सरकार की वर्तमान विदेश नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहृदयता की नीति का अनुसरण करती है मतलब जो भारत की विदेश नीति में टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है उसका पूर्ण विरोध किया गया है इट मीन्स इंडिया इज फुली अगेंस्ट द टेररिज्म यानी कि जो भारत है वो आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट यानी कि विरोध में है एंड डज नॉट कंडेंट कंडेंट 
it in the any form of any place and the fully commanded committed to and terrorism aur bharat jo puri tarike se atankvad ko samapt karne ke liye pratibadh mana jata hai red red tips him without paying attention toward the particular situation obey ओ पर्टिकुलर सिचुएशन ओबे द रूल्स ऑफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मै मशीनरीज कल ली डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्कशन डिसीजन इन रूल लॉ एंड फॉर्मेटिज शोइंग इन कैपेबिलिटी इन दीज प्रोसेस decline administrative and public need is called red tipsum red tipsum in lal fita shahi iske andar hum dekhte hain ke avashyakta par bhi soch vichar prashasanik jo prakriya machinery hai wo apna kaam achhi tarike se nahi karti hai aur jo apni responsibility hai wo ek dusre ke upar dalti rehti hai to is tarike ki जो व्यवहार होता है उसे रेड टिप्सम के नाम से जाना जाता है द पॉलिसी ऑफ लुकिस्ट द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इज 2014 थ्रू द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ ईस्ट एशिया कंट्रीज इंक्रीज विद इंडिया यानी कि सन 2014 में जो भारत ने एक जो नीति अपनाई थी जिसके अंदर जो ईस्ट एशिया है यानी कि जो पूर्वी पूर्वी एशिया है उससे अपने किस तरीके के संबंध भारत ने बनाए कि उसमें इकोनॉमिक रिलेशन को डेवलप्ड किया